जिंदगी बड़ी होना चाहिए लंबी नहीं हम रहे या ना रहे लेकिन आज सदन के अंदर हम जो करते जा रहे हैं अगले दिन हमारा पीढ़ियों ने इसको याद रखेंगे इसलिए जिंदगी बड़ी होना चाहिए लंबी नहीं ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म ऑफ 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 दिस डिस्पेंसेशन इन जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए किसी ने दो रोज के लिए आए किसी ने चलते ही सांस भर लिए पर जिंदगी की दूसरा नाम है दरिया वो तो बस बहते रहेंगे चाहे रास्ते में फूल गिरे या पत्थर उसी तरह हमारी ये सदन की कारवा ये भी चलते आ रहे हैं और आज भी ये चल रहे हैं सर टुडे आई मे कम टू दैट कंक्लूशन दैट दिस इज द लास्ट डे नेचुरली वी आर ऑल प्रेजेंट हेयर टू बिट द एड्यू ऑफ अवर ओल्ड बिल्डिंग आवर मैग्निफिशेंट बिल्डिंग टूडे सिंगिंग ए सुमन सॉन्ग बिकॉज टूमोरो ऑनवर्ड वी विल बी शिफ्टिंग टू ए न्यू पार्लियामेंट्री एडिफाइस सर मैं शुरू में ये कहना चाहते हैं मैं ज्यादा समय तो नहीं है हम लोगों के लिए कि जब संसद में संविधान की चर्चा हो लोकतंत्र की चर्चा हो तो हमारे पंडित नेहरू जी और बाबा साहेब अम्बेडकर नेहरू जी तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे बाबा साहेब अम्बेडकर को हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता देते हैं अच्छा लगा कि आज नेहरू जी के बारे में हमें भी मौका मिलेगा ये सदन में बात रखने की तो शुरुआत में मैं ये कहना चाहते हैं सर आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया नेहरू हेट सेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डिमांड्स मेनी वर्च्यूज इट डिमांड्स ऑफ कोर्स एबिलिटी इट डिमांड्स ए सार्ट एंड डिवोशन टू वर्क बट इट डिमांड्स ऑल्सो ए लार्ज मेजर ऑफ कोऑपरेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ रेस्ट्रेन वी नो वेरी वेल दैट देर आर नॉट मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड where it functions successfully i think it may be said without any partiality that it has functioned with large measure of success in the country why not so because we the members of this house are exemplars of wisdom but i think because of the background of our country and because our people have the spirit of democracy in them jawaharlal nehru you detested cultism he was humble in his submission to constitutional requirement in an interview with mr p k karanjia he specifically mentioned you were wrong in using word like the nehru epoch or nehru policy though he enjoyed massive majority in the parliament he was tireless in listening opposition voice and never mock deflect pontificate when answering questions asked of him he never believed in steamrolling the opposition and given due respect to feeling and sentiments of the opposition member it is significant to note that it was during his tenure the parliament ran smoothly he was not only led the nation in a difficult situation but he was the prime force and pioneer who has given a wonderful beginning of our parliamentary democracy by his immense contribution sir mai aapke sangan mein lana chahte hain even speaker even speaker bell would ring for jawaharlal nehru when he exceeded time limit while making his speeches in the parliament it shows that no one was beyond parliament's prerogative and that was nehru's contribution analyzing jawaharlal nehru's contribution to the development of parliamentary democracy in india has become significant and may are relevant in the contemporary context which forces us to recall the glorious beginning of our parliamentary democracy where healthy debate and discussions were order of the day sir agar sadan mein jawaharlal nehru ki charcha na hogi to it will be equivalent 
of the performance of Hamlet without the presence of Prince of Denmark. It's at the stroke of midnight hour, the iconic speech has delivered in the parliament still has been reverberating the entire precinct of this house. Sir, another one, most illustrious person, Baba Sahib Ambedkar. Sir, Baba Sahib Ambedkar, who is regarded as the father of our constitution, he suggested that political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity, which are not to be treated as a separate items in the Trinity. They form a union of Trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Equality cannot be divorced from liberty. Liberty cannot be divorced from equality. And nor equality and liberty can be divorced from fraternity. Now we need the mantra of Baba Sahib Ambedkar, the mantra of Jawaharlal Nehru and other stalwarts who have made this parliamentary democracy glorious for us to be remembered again and again. Sir, ye parliament mein kabhi Bhakat Singh ji ek bomb pheka tha. Lekin kisi ko ahat karne ke liye nahi. British Sarkar ko jagane ke liye. 1929 mein. Sir, ye sadan mein hamla hui thi 2001 saal mein. Atangabadi ne hamla kiya tha. Hamare watch and watch. Or sare log ये आतंकवादी हमला को रोके थे आज हम सब के लिए हमारी तरफ से श्रद्धा अर्पण करना चाहते हैं ये सदन के सारे मेंबरों के साथ-साथ हमारे जितने स्टाफ है सर ये मेहनत करते हुए आज इस सदन को इतना गरिमामय बनाया है सर आप सुन के चौंक जाओगे सर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की ये Prime Minister Shri Kwa Samhala, ye desh ko agwai karne ke liye tiyar hui, tab Hindustan ke halat kya thi, jantai hai sir, humare ayu thi, mahaj battiri saal, humare saksada thi, mahaj bara fisad. Sir, par capita, humare rojgyar kya thi, jantai hai sir, se 245 rupiya. Aap sochiye, ek taraf, Akal, Bibhajan, Pakistan, or Hindustan, Batwara, Lako ki tadat ke logo ko, Jan Gavane pray, Sare desh pe tahi tahi mat gai thi, Usi kathins halat me, Jaholal Nehru sahab ko,